ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓരോ തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്നാൽ പക്ഷേ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നത്തെ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാനിതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഈസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ആസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദ അൺനോൺ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പാരാമീറ്റർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസിംഗ് ദ സാമ്പിൾ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അതിനോട് ബേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ ഇതിനെന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് ഇന്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ചോദിക്കും ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്റർവെൽ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ദ അൺനോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് എ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സാമ്പിൾ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇതിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മുന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ എടുക്കാനായിട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആൽഫ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആൽഫ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ബൈ ടു കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ടാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കാണുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഞാനിതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക കാരണം ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് എ ഗുഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫോർ ദ റിക്വയർഡ് പാരാമീറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇതെല്ലാതും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഒരു ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അൺബയാ അൺബയാസെറ്റ്നെസ് കൺസിസ്റ്റൻസി എഫിഷ്യൻസി സഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻസ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കാൽ പിയേഴ്സൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ വി റീക്വേറ്റ് വി ഇക്വേറ്റ് ഇൻ ജനറൽ ദ ഫസ്റ്റ് കെ മൊമെൻസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ടു ദ ഫസ്റ്റ് കെ മൊമെൻസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കെ ഓഫ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കെ ഓഫ് പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ അതിൽ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊമെൻ എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് ആർ asymptotically unbiased they are consistent estimators the distribution of moment estimators are asymp uh, asymptotically normal appo idellathum ivda highlight cheythu kodukkunnundu to adu pole nammude eduthu chokkam mle nu vecha endana maximum likelihood estimator appo adinde notes um ivda provide cheyittunde appo oro sambhavalum nammal thanne nokkanda avasthiyana kaaranam athra maatram namukku theories idilunde ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്രാമർ റാവു ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി അതെന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാനുണ്ട് റിമാർക്ക് വൺ റിമാർക്ക് ടു റിമാർക്ക് ത്രീ റിമാർക്ക് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഫോർ ദ സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എനി അൺബയാസ്ഡ്
അതേപോലെ വരുന്നതാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പിന്നെ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഒക്കെ എറേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈസ് പവർ ഇപ്പോൾ പവർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ എറേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പവർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ടു എറർ ആണ് സൈസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആണ് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എറർ ഡ്യൂ ടു റിജക്റ്റിംഗ് ദ നൈൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് വൺ ഈസ് ട്രൂ അപ്പോൾ എച്ച് വൺ ട്രൂ ആവുന്ന കേസ് അങ്ങനത്തെ അല്ല എച്ച് വൺ അല്ല കേട്ടോ എച്ച് നോട്ട് തന്നെയാണ് ട്രൂ ആവുന്ന കേസ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇത് നോട്ട്സ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ അതുപോലെ അത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടൈപ്പ് ടു എറർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാം പിന്നെ ഈ സൈസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയും ഇതിനെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്നും പറയും സൈസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൽഫ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും പറയുക അതുപോലെ പവർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ടൈപ്പ് ടു എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സൈസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് പവർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടു ഫോൾ ഇൻ ദ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് ട്രൂ ഇസ് നോൺ എസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഓർ സൈസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആൽഫ അതേപോലെ പവർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എഴുതുക അതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ദ സാമ്പിൾ സെലക്ടഡ് ഡിറ്റമൈൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സച്ച് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ നോക്കുക ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് നോൺ എസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ബാർ എന്താണ് സാമ്പിൾ മീൻ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സാമ്പിൾ സൈസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈയൊരു പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ
based on students t distribution t distribution appo adu vechittu irikkum t test vera appo angante karyangal okke sraddhikka pinne t test inde population mean adile thannirikkana aa oru test statistic il ulla sambhavangal endakkiyana adokke namukku arinjirikkanam idellam nammal munnatha videos il upload cheyittunde appo aa oru videos kaanatha aal kaanchu selpo parna manasilavalle allengi namukku ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നല്ലപോലെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓരോ ടി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകൾ എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് അതുപോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഹോമോജിനിറ്റി നമ്മളെ സിലബസിൽ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇതൊക്കെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതാണ് എനോവ എനോവയുടെ ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ചോദിക്കും എനോവ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക വൺ വേ അനോവയുണ്ട് ടു വേ അനോവയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എനോവേനെ പറ്റി ഒരു നോട്ട് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനോവയുടെ അസംഷൻസ് എഴുതുക അതും കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനോവയുടെ അസംഷൻസ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെയാണുള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അസംഷൻസ് ഓഫ് അനോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അനോവയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അനോവ ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് റൺ ടെസ്റ്റ് റൺ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് റൺ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ റൺ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിൽ പെട്ടതാണ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരാമെട്രിക് കാണും നോൺ പാരാമെട്രിക് കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങുക അതൊക്കെയാണ് റൺ ടെസ്റ്റ് അതിന് അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഓരോ പ്രത്യേക പേരിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ മോഡ്സ് മീഡിയം ടെസ്റ്റ് അത് ഒരു പ്രത്യേക പേരിലുള്ളതാണ് പിന്നെ സൈൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പേരിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ സൈൻ ടെസ്റ്റ് മോഡ്സ് മീഡിയം ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു നോട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എഴുതാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ പ്ലസും മൈനസൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സയൻ ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക അങ് അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല കുറച്ച് അതൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ആ അതിനും കൂടുതൽ എസ് സി ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്രാസ്കൽ വാലിസ് ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് മാൻ വൈറ്റ് നീ യു ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾ വിൽകോക്സ് ഓൺ സൈൻഡ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഇതെന്നൊക്കെ പറയണത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഓരോ പേരിട്ടിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അസംഷൻസ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഉള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അനോവയൊക്കെ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അനോവ പിന്നെ കൈ സ്ക്വയറിൽ വരുന്നത് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ആ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും വരും കേട്ടോ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രോൾ
പിന്നെ സി ചാർട്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സി ചാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു നോട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സി ചാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഓരോ ചാർട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ യു സി എൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ സി എൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും വരച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ ചാർട്ട് വരച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഭവത്തിൻ്റെയും നോട്ട്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മീനിങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പക്ക മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ പോലും ഇത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ അവരുടേതായ ഐഡിയയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചാർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൽ സി എൽ യു സി എൽ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി എൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ടേബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ആർ ചാർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂയിൽ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെന്താ ഓരോ പേരിലുള്ള ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾ ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരിലൊക്കെ വരുന്ന ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ ടെസ്റ്റുകളും അത്രയും അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ രീതിയിലായിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് മറന്നു പോയരുത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഓരോ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്താണ് അതുപോലെ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നെയ്മ് ആൻഡ് പിയേഴ്സൺ ലെമ്മ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഓരോ കൺട്രോളുകൾ പ്രോസസ് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിയിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ റൺ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റൺ ടെസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് മറ്റേ എ ബി ബി എ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എബവ് വരുന്നത് എയും ബിലോ വരുന്നത് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ സയൻ ടെസ്റ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സയൻ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെന്താ അനോവ അനോവ വൺ വേ അനോവ ടു വേ അനോവ അത് രണ്ടിനും കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു പത്ത് സ്റ്റെപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ ടു വേ അനോവയ്ക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു പതിനാല് സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ടു വേ അനോവ കഴിയുക അതേപോലെ അനോവയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എസ് എ പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരിക പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോക്സൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ച് വയ്ക്കുക അതേപോലെ അതിൽ വരുന്ന എസ് എസ് ബി എസ് എസ് ഡബ്ല്യു അതേപോലെ എം എസ് ബി എം എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് എഫ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഈ എസ് എസ് ബി എസ് ഡെസ് എസ് എസ് ഡബ്ല്യു ഈ സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫുൾ ഫോംസ് ഒക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനോവ ഷുവർ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അനോവ കൂടുതലായിട്ടും വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും മിക്കതിലും അനോവയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൈ സ്ക്വയർ കൈ സ്ക്വയറും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും വരുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ചാർട്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എൽ സി എൽ സി എൽ യു സി എൽ അതൊക്കെ നോ